ஆனால் நான் இப்போது கடந்த நாலு வருஷத்தில் நான் வந்துட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டுருக்குறேன் ஆனால் நாலு வருஷத்தில் நான் எடுத்த ஃபோட்டோ பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு பெருசாக எனக்கு எதுவும் ஒரு அங்கீகாரமோ இல்லை எனக்கு ஒரு சந்தோஷமும் கொடுக்கல ஃபோட்டோ எடுப்போம் போடுவோம் ஃபேஸ்புக்கில் நாலு லைக் வரும் அஞ்சு லைக் வரும் இன்ஸ்டாகிராமில் பத்து லைக் வரும் அவ்வளோதான் அப்படியே போய்ட்டு இருந்துச்சு ஆனால் இந்த கடந்த ஒரு வருஷத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க நான் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட நேஷ்னல் ஜியாக்ரஃபியில் இதுக்கு என்ன காரணம் நான் புதுசாக வாங்கி வாங்கின கேமராவா இல்லை புதுசாக வாங்கின லென்ஸா என்ன விஷயம் நான் புதுசாக கற்றுக்கிட்டதா அப்படின்னா எதுவுமே கிடையாது இது எனக்கு வேணும் நான் ஹாப்பியாக ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறேன் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஃபோட்டோகிராஃபியில் மொபைலில் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ நான் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் நினச்சாக்க இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா என்னுடைய பேர் இர்ஃபான் நான் வந்துட்டு இப்போது ஆக்சுவலி ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணவங்க நிறைய பேருக்கு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாக அம்மாப்பட்டை பக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு பேஜில் ஆண்ட்ராய்ட் பற்றின விஷயங்கள் ஐஃபோன் பற்றின விஷயங்கள்லாம் நிறையா நான் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ இப்போ அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட நிறையா பேஜும் பக்கமும் வந்துட்டு அப்படிங்கிற காரணத்தினால இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு நாலு வருஷமாக கற்றுக்கிட்ட ஃபோட்டோகிராஃபி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை வந்துட்டு உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த யூடியூப் சேனல் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுறது ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபராக நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இந்த சேனல் என்னோடய வீடியோஸ் பார்க்காதீங்க ஏன்னா எனக்கு ப்ரொஃபஷ்னலாக எதுவுமே தெரியாது ஆக்சுவலி என்ன மாதிரி நிறைய பேர் ஒரு ஹாபியாக ஒரு ஒரு டைம் பாஸ்க்கு வந்துட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க டைம் பாஸ்க்கு எடுத்தாலும் அதை ரொம்ப நேசிச்சு எடுப்பாங்க ஒரு வெட்டிங் ஷூட்டோ இந்த மாதிரி போக மாட்டாங்க சும்மா ஒரு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இப்போ நானே இங்கே அபுதாபியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஃப்ரீ டைமில் போய் ஃபோட்டோ எடுப்பேன் ஸோ இது மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க எடுத்துகிட்டு இருக்கவங்க ஆட்டோ மோடில் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க நிறைய பேர் இல்லை மற்ற மற்ற மோடில் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்க அதுலேருந்து வெளியில் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியில் நம்ம என்ன விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயமா ஷேர் பண்ணலான்ட்டு தான் இந்த சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் நீங்கள் ப்ரொஃபஷனலாக கற்றுக்கணும் அப்படின்னா வீட்டு கே ஃபோட்டோகிராஃபி ஆர் பிரசனா வெங்கடேஷ் அப்புறம் கே எல் ஆர் ஃபோட்டோகிரு இந்த மாதிரி தமிழில் நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குது அதில் வந்துட்டு நீங்கள் போய் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் இந்த என்னோடய சேனலில் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்துட்டு ஃபோட்டோகிராஃபியில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்குது நீங்கள் மொபைலில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க இல்லை சாதாரண ஒரு பேசிக் டிஎஸ்எல்ஆர் வச்சுருக்கீங்க ஸோ இதில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க இந்த இருக்கிறத நம்ம எப்படி அதை மெர்ஜு அதாவது அழகுப்படுத்துறது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த விஷயத்தில் நான் சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா நானே வந்துட்டு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் இன்ஸ்டாகிராம் ரிலீஸ் பண்ண டைமில் அதில் ஃபோட்டோஸ் நான் வந்துட்டு போட ஆரம்பித்தேன் மொபைல்லேருந்து எடுத்து அப்போது சும்மா நம்ம போகிறதில் எடுத்து ஸோ அதில் இன்ஸ்டாகிராமில் நிறையா வரக்கூடிய ஃபோட்டோஸ் அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து அப்படியே படி 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 படியாக முன்னேறி அப்புறம் ஒரு சாதாரண சைபர் ஷார்ட் கேமரா வாங்கினேன் அதுக்கு பிறகு த்ரீ டூ டபுள் ஜீரோ அப்புறம் செவன் டூ டபுள் ஜீரோ இப்போ சோனி ஏ செவன் ஸோ இந்தளவுக்கு வந்துட்டு நான் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்வம் வந்துட்டு என்னை இந்தளவுக்கு என்னை உத்வேகப்படுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் நான் அப்போது கடந்த நாலு வருஷத்தில் நான் வந்துட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டுருக்குறேன் ஆனால் நாலு வருஷத்தில் நான் எடுத்த ஃபோட்டோ பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு பெருசாக எனக்கு எதுவும் ஒரு அங்கீகாரமோ இல்லை எனக்கு ஒரு சந்தோஷமும் கொடுக்கல ஃபோட்டோ எடுப்போம் போடுவோம் ஃபேஸ்புக்கில் நாலு லைக் வரும் அஞ்சு லைக் வரும் இன்ஸ்டாகிராமில் பத்து லைக் வரும் அவ்வளோதான் அப்படியே போய்ட்டு இருந்துச்சு ஆனால் இந்த கடந்த ஒரு வருஷத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க நான் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட நேஷ்னல் ஜியாக்ரஃபியில் ஒரு எட்டு பத்து ஃபோட்டோ வந்துட்டு எடிட்டரால் வந்துட்டு ஃபேவரட் செய்யப்பட்டு அதில் கிட்டத்தட்ட பல லட்சக்கணக்கான ஃபோட்டோக்கள் வந்துட்டு போடுவாங்க அதில் நான் எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோ அதாவது எட்டு ஃபோட்டோ பத்து ஃபோட்டோ வந்துட்டு எடிட்டரால் ஃபேவரட் செய்யப்பட்டுச்சு அதே மாதிரி இன்ஸ்டாகிராமில் நான் போட்ட ஒரு ஃபோட்டோ வந்துட்டு அவங்க நேஷ்னல் ஜியாக்ரஃபியோடைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் என்னுடைய போட்டோ வந்துட்டு அவங்க ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ இது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இருக்கவங்களுக்குலாம் கிடைக்காத ஒரு ஒரு அங்கீகாரம் எனக்கு கிடைச்சிச்சு ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம் நான் புதுசாக வாங்கி வாங்கின கேமராவா இல்லை புதுசாக வாங்கின லென்ஸா என்ன விஷயம் நான் புதுசாக கற்றுக்கிட்டதா அப்படின்னா எதுவுமே கிடையாது இது வரக்கூடிய காலங்களில் வந்துட்டு அது என்ன ஆச்சு என்னென்ன விஷயம் நான் அதுக்கு அப்டேட் பண்ணேன் ஸோ அப்படிங்கிறத நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லலான்னு இருக்கிறேன் என்னுடைய 
ஸோ என் என்னோடய இந்த ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோ வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் பிடிச்சிருக்கு நான் சொல்கிறது புரியுது இவனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு தேவை பயன்படும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதாவது எக்ஸ் இந்த விஷயம் மாத்திரம் இல்லை இதுக்கு அடுத்து டெக்னிக்கலாக இருக்கக்கூடிய மில் அதாவது மில்கிவே ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டீல் வெல் ஃபோட்டோகிராஃபி லேண்ட்ஸ்கேப் ஃபோட்டோகிராஃபி லாங் எக்ஸ்போஷர் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்புறம் அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம க்ரியேட்டிவிட்டி ஃபோட்டோகிராஃபி ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபியில் பல வகை இருக்குது இப்போ ப்ரொஃபஷ்னலாக போனால் அவங்க ஒரு இது மாத்திரம் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் இப்போது ஃபேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃபேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபர் மாதிரி தான் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர்னா அவங்களுக்கு அது மாதிரி தான் தெரியும் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஹாபி எடுக்கிறவங்களுக்கு தான் அவங்க பல வீட்டு சாப்பாடை சாப்பிட்ற மாதிரி பல விதமான விஷயங்களும் அவங்க தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஆசை இருக்கும் ஒரு நாள் லேண்ட்ஸ்கேப் எடுப்போம் மறுநாள் சன்செட் எடுப்போம் அடுத்த நாள் ஃப்ரெண்ட்ஸை வச்சு ஒரு போட்ரைட் எடுப்போம் ஸோ நமக்கு எல்லாமே தேவைங்கிறதுனால இந்த விஷயங்களில் வந்துட்டு எல்லாத்த பற்றியும் ஓரளவுக்கு நான் வந்துட்டு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டதை புரிஞ்சுக்கிட்டதை சொல்லலாம் அப்படின்னு தான் நான் நினச்சிட்ருக்கேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஓகே இது எனக்கு வேணும் நான் ஹாபியாக ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறேன் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஃபோட்டோகிராஃபியில் மொபைலில் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ நான் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் நினச்சாக்க இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ அதே மாதிரி உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை மஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி இர்ஃபான் கிளிக்ஸ் என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் நான் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் வந்துட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து இது வரைக்கும் என்னுடைய ஃபோட்டோகிராஃபி எப்படி கொஞ்சம் முன்னேறி இருக்குது நான் எந்த மாதிரி கற்றுக்கிட்டு இருந்திருக்கேன் விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் என்னுடைய ஃபோட்டோஸில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து இது வரைக்கும் இந்த எக்ஸ்போஷரில் இந்த மிஸ்டேக்குமே இருக்காது ஐஎஸ்ஓ சட்டர் ஸ்பீட் அப்பச்சர் இதில் வந்துட்டு நான் எந்த மிஸ்டேக்குமே பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஏன்னா நான் கேமரா வாங்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சிட்டேன் அது ரொம்ப இப்படிங்கிற விஷயத்தில் உங்கள் மனசில் பதியக்கூடிய விஷயம் தான் அந்த அப்பச்சர் சட்டர் ஸ்பீட் ஐஎஸ்ஓ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எக்ஸ்போஷர் மேட்ரு ஸோ அது எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நான் கற்றுக்கிட்டு ஒரு விஷயத்த பிடிச்சிக்கிறதுக்கு எனக்கு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு ஸோ அதெல்லாம் பற்றி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பேசுவோம் இந்த வீடியோவே ரொம்ப லென்த்தானா ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் இவ்வளோ மொக்க போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த வீடியோ நான் இதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் எனிவே தேங்க்ஸ் 